ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണുക അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിൻ്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണുക എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് വൺ പിന്നെ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസ് വൺ പിന്നെ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ത്രീ മൈനസ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക ഈ ഫോർമുല കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം x മൈനസ് എക്സ് വൺ അപ്പം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ പിന്നെ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇത് തീർത്ത് എഴുതി പോകാം നമുക്ക് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ല എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകാം അതാണ് എളുപ്പം വൈ മൈനസ് വൈ വൺ അപ്പം എന്താണ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ വൺ ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് വൺ അപ്പം ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇത് സീറോ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകാം അപ്പോൾ അടുത്തോ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അപ്പം എന്താണ് എക്സ് ടു എന്താണ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ പിന്നെ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ അതോ ടു മൈനസ് വൺ വൈ ടു ടു മൈനസ് വൺ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ടു മൈനസ് വൺ ഇനി ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ മൈനസ് സീറോ അടുത്തത് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ വൺ വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടു മൈനസ് വൈ വൺ വൺ പിന്നെയോ ഇസഡ് ത്രീ മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് സീറോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം എക്സ് മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കും എക്സ് മൈനസ് വൺ വൈ മൈനസ് വൺ ഇസഡ് മൈനസ് വൺ വൈ മൈനസ് സീറോ ഇസഡ് മൈനസ് സീറോ ഇസഡ് എന്ന് എഴുതാം അതങ്ങനെ തന്നെ മറ്റേത് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ടു മൈനസ് വൺ 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 മൈനസ് സീറോ വൺ അടുത്തോ മൈനസ് ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു അപ്പം ഈ കോളവും ഈ റോയും ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നിടത്ത് മൈനസ് മൈനസ് ആ മൈനസ് ഉള്ളതാണല്ലോ വൈ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൈ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഈ കോളവും ഈ റോയും ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ പൂജ്യം ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പൂജ്യം ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ അടുത്തത് ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇത് ഈ റോയും ഈ കോളവും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഇനി മൈനസ് വൈ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ആ ത്രീ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ കിട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ത്രീ ഇസഡ് 
മനസ്സിലായാലോ ഇനി ഗുണിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇസഡ് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ഒരുപോലെയുള്ളത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ടു എക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെയോ മൈനസ് ത്രീ സെഡ് ഉണ്ട് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഉണ്ട് പിന്നെയോ പ്ലസ് ത്രീ സെഡ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ സെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ള എന്താണ്ടാ എന്താണുള്ളത് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചാണുള്ളത് അഞ്ച് ഈക്വൽ സീറോ സൈൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അപ്പം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ത്രീ സെഡ് ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് ആവും മൈനസ് ഫൈവിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയാൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ആവും ഇപ്പം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ത്രീ സെഡ് ഈക്വൽസ് ഫൈവ് ഈസ് ദി കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഇതാണ് ആ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഈക്വൽ കടന്നു പോകുന്ന പ്ലെയിനിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക ഇപ്പോൾ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇത് പത്താമത്തെ പാട്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പത്ത് പത്ത് പാട്ട് പ്ലെയിൻ്റെ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വളരെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ അധികം അത്ര അധികം ഉള്ളൊന്നുമില്ല വീഡിയോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പത്തോ പതിനാലോ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളിത് കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്